Buongiorno, mi chiamo Enrico Carloni, sono professore di diritto amministrativo e coordinatore del corso di laurea in scienze politiche e relazioni internazionali. Il corso di laurea in scienze politiche e relazioni internazionali è un corso di laurea triennale ad accesso libero. Le lezioni si tengono nell'area di Via Pascoli, dove troviamo anche i dipartimenti di economia e giurisprudenza, oltre appunto al dipartimento di scienze politiche. È un corso, quello di scienze politiche e relazioni internazionali, ma un po' tutti i corsi del nostro dipartimento, un corso di tipo interdisciplinare e multidisciplinare, che è un aspetto centrale per capire l'offerta del nostro dipartimento. Cioè gli insegnamenti che eroghiamo sono insegnamenti di tipo giuridico, economico, storico, politico, sociale, linguistico ed altro ancora, cioè con approcci decisamente anche diversi che convergono però tutti con una, una prospettiva interdisciplinare, cioè cercare di leggere i fenomeni sociali, politici, economici che abbiamo di fronte attraverso una ricca prospettiva di tipo diverso che ci permette di apprezzarli da più angolazioni, che credo sia un'esigenza sempre necessaria, come ci mostra in modo abbastanza evidente le vicende che stiamo vivendo in questi giorni. La frequenza non è obbligatoria, ma è sempre consigliata, questo in generale l'università è un luogo in cui non c'è soltanto il momento della didattica che in queste fasi si fa anche a distanza, ma in cui è decisivo lo scambio tra docenti e studenti, tra gli studenti tra di loro, il fatto di vivere in una comunità, qual è la comunità universitaria. Questo corso è rivolto innanzitutto a uno studente curioso e interessato, attento alle trasformazioni sociali, alle dinamiche politiche, alle questioni istituzionali, alle sfide dell'innovazione e all'impatto che determinano sui nostri diritti, sulle strutture economiche. Uno studente interessato ad arricchire il proprio bagaglio formativo, culturale, di competenze, grazie ai tre curricula che offre il corso di laurea, che sono curricula in scienze dell'amministrazione, in scienze politiche e in relazioni internazionali. Curricula che si muovono dire, differenziandosi, ma partendo da un solido nucleo comune di formazione interdisciplinare di base che troviamo nei primi anni del percorso. Uno studente interessato a crescere in un dipartimento che non noi ma il Ministero, qualificato come Dipartimento d'Eccellenza per la qualità della ricerca che viene svolta, con evidenti ricadute anche sulla prospettiva dell'insegnamento e della didattica. Il corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali fornisce competenze di tipo diverso che permettono allo studente di proporsi in vari campi occupazionali e professionali, a partire dal lavoro e dall'impiego nelle amministrazioni pubbliche, dove si può accedere ai, corsi, ai concorsi per laureati, per passare all'ambito privato, dove il laureato in scienze politiche è molto spesso impiegato nel campo delle risorse umane, nel campo del marketing, delle relazioni internazionali, relazioni con l'estero, del commercio estero, in generale in tutti i campi in cui sono richieste particolari competenze di tipo relazionale e anche di tipo linguistico. Il, il laureato in scienze politiche lavora quindi nel pubblico, nel privato e molto spesso nel terzo settore, nel privato sociale, cioè nel mondo dell'associazionismo, nel mondo del, dei sindacati, della cooperazione. Troviamo i laureati in scienze politiche occupati come professionisti, quali ad esempio consulenti del lavoro, come giornalisti, nel mondo dell'editoria, nelle banche, nelle assicurazioni, un po' in tutti i campi. Questo è uno degli elementi di forza della laurea in scienze politiche che permette di essere particolarmente dire, flessibile ed elastica per intercettare una domanda nel mercato del lavoro che cambia continuamente. Ottenuta la laurea in scienze politiche, il laureato può proporsi nel mercato del lavoro o può proseguire con un percorso di laurea magistrale, cosa che molto spesso gli studenti fanno. Il percorso può proseguire sia a Perugia che altrove. A Perugia abbiamo un'offerta di laurea magistrale abbastanza ricca, in particolare abbiamo una laurea magistrale che si chiama Politica Amministrazione e Territorio, che permette di approfondire gli studi nel campo delle scienze dell'amministrazione, nel campo delle scienze della politica, con una prospettiva mirata, con un curriculum specifico allo studio del governo del territorio. Abbiamo un corso di laurea magistrale, anche questo con più curriculum, nel campo delle relazioni internazionali. Già soltanto elencando i curriculum possiamo capire le diverse prospettive professionali che possono caratterizzare lo studio nel campo delle relazioni internazionali, ad esempio. Abbiamo un percorso di laurea in studi strategici, abbiamo un percorso di laurea in cooperazione internazionale, cioè abbiamo un curriculum in cooperazione internazionale, abbiamo un curriculum tutto in inglese in Migration, Globalization and World Governance. A questo si aggiungono 
nel corso di laurea magistrale nel campo della comunicazione di imprese e dei nuovi media e nel campo delle politiche sociali che fanno tutti capo al nostro Dipartimento e cui possono sempre accedere i nostri laureati triennali. Le opportunità internazionali sono non a caso particolarmente ricche. Abbiamo un'offerta di scambio Erasmus che è più tra le più articolate a Perugia, a cui si aggiungono eh, opportunità di scambio per gli studenti anche in ambito extra Unione Europea, in particolare abbiamo degli scambi attivi tra gli altri con gli Stati Uniti, con la Russia, con il Marocco, cioè con l'università di questi paesi. Nel complesso la proiezione internazionale del Dipartimento è molto significativa, troverete frequentando i nostri corsi un gran numero di studiosi che diciamo, in ogni semestre frequentano il nostro Dipartimento e tengono dei seminari attraverso in particolare un progetto specifico per Visiting Scholars. Quindi il Dipartimento di Scienze Politiche offre una prospettiva di internazionalizzazione particolarmente significativa sia sul versante della didattica che su quello della ricerca. I tirocini sono una parte integrante del percorso di studi ed in particolare lo studente di scienze politiche e relazioni internazionali dovrà acquisire dei crediti per attività di tirocinio che svolgerà con una serie di enti e imprese convenzionati sia a Perugia che in altre regioni e che contribuiranno complessivamente alla sua formazione sia di tipo appunto, teorico che di tipo pratico. Perché scegliere Perugia? Perugia è una città che offre eh, come dire, mol dalle molte qualità. È una città, per chi non la conoscesse, molto bella e vivibile, specie per gli studenti universitari. È al centro di una regione, anch'essa caratterizzata da una particolare qualità della vita, e diciamo, molto attenta ai diritti delle persone e anche attraverso i servizi della regione e dell'università attenta ai diritti degli studenti. È una città campus universitaria in cui opera un'università generalista, cioè un'università che si specializza in tutti, più o meno in tutti i campi, dalla medicina alle scienze dure, alle scienze sociali e così via. E questo crea una comunità di studenti molto ricca, variegata e stimolante. È un'università che si colloca complessivamente in una posizione molto buona, a volte eccellente in termini di qualità nelle diverse statistiche che vengono proposte. Ed in particolare, come già accennavo, il Dipartimento di Scienze Politiche è stato riconosciuto dal Ministero come Dipartimento di Eccellenza per la qualità della ricerca che viene erogata. Quali Perugia, in sostanza, è una città che coniuga con costi spesso diversi e minori di quelli di altre città di qualità analoga una serie di virtù che, a mio avviso, devono essere presenti per la sede dove scegliamo di svolgere i nostri studi universitari. Spero di, che ci sia occasione per rivederci nei corridoi e nelle aule di scienze politiche. Nel frattempo un caro saluto. Ciao, sono Lorenzo Mazzanti del primo anno di Relazioni Internazionali e lui è Alessandro Vanni del secondo anno. Consiglierei questo corso a tutti gli amanti della cosa pubblica a chi vuole analizzare l'attualità utilizzando varie prospettive e a chi desidera mettersi in gioco affinché la società migliori in futuro. Il punto forte del corso è la multidisciplinarietà, ovvero l'ampiezza dei campi di studio. Passiamo da storia, economia, da diritto a sociologia, per non parlare della politica, delle lingue e della statistica. Tranquilli, di matematica ce n'è davvero poca. L'idea è di dare un quadro del mondo il più possibile ampio e variegato. Non sono necessarie conoscenze di base, ma sicuramente aiuta avere un interesse generale per la storia e per i problemi sociali ed economici dei nostri tempi. Non spaventatevi, con il passare del tempo capirete che affrontare materie molto diverse tra loro aiuta ad avere un'ottima conoscenza di base in tutte le sfere del sapere. È sempre difficile rispondere a questa domanda, non lo definirei difficile quanto impegnativo, nel senso che per capire meglio le discipline, e direi anche per apprezzarle, c'è bisogno di dedicarci un po' di tempo, come è giusto che sia, d'altronde. Però fino ad adesso non mi sono imbattuto in così tante difficoltà, ecco. Le ore di studio variano in base ai semestri che affronti e alle tue abilità o carenze in alcune materie piuttosto che altre. Posso assicurarvi però che è un corso molto gestibile. In generale, quindi, le vostre attività extracurriculari sono al sicuro. Non sono richieste chissà quali nottate sui libri. Organizzate lo studio quotidianamente e vedrete che con 3 o massimo 4 ore al giorno riuscirete a superare brillantemente qualsiasi tipo di esame. Un ultimo consiglio è quello di seguire costantemente le lezioni. 
sono molto utili per accompagnare lo studio a casa. Decisamente sì, la vita di uno studente universitario è totalmente diversa dalla vita di uno studente delle scuole superiori. La libertà e la responsabilità che dà la vita universitaria è qualcosa che quando facevo il liceo potevo soltanto immaginare. Inoltre il nostro dipartimento è in pieno centro storico, vicino a moltissimi altri corsi, quindi è facilissimo conoscere nuove persone e fare anche nuove bellissime esperienze. Il corso è ottimo ed è stato riconosciuto anche a livello europeo. Abbiamo dei docenti preparati ed affermati anche fuori dal nostro Ateneo. Le lezioni sono un valore aggiunto non indifferente e nonostante l'elevato numero di iscritti, domande o spiegazioni di chiarimento sono sempre ben accolte. La rotazione delle materie di semestre in semestre trasmettono poi allo studente un maggiore interesse e una maggiore curiosità. Infine ci sono moltissime attività seminariali, tra le quali non posso che menzionare il mercoledì di scienze politiche. Non è facile all'inizio capire di aver fatto la scelta giusta. Sicuramente per chi è appassionato le idee sono più chiare, ma l'unico modo per capirlo davvero è provare e fare esperienza. Credo sia utile anche confrontarsi con studenti e ex studenti, anche durante le attività di orientamento o guardando video come questi. Bisogna farsi venire la curiosità e dirsi di voler scoprire questo mondo che sicuramente vi stupirà. Chiedersi continuamente, ma io sono una persona curiosa, amo sapere che cosa accade attorno a me, sono ambizioso, queste altre domande vi aiuteranno sicuramente a capire se avete scelto la strada giusta. Innanzitutto devi sapere che il nostro corso si divide in tre curricula che potrai scegliere. Relazioni internazionali, scienze politiche e scienze dell'amministrazione, che si differenziano tra loro per qualche singolo esame. In generale il nostro corso è molto simile a economia, giurisprudenza o lingue, ma che guarda attentamente principalmente l'aspetto storico, politico e internazionale. Ci teniamo a sottolineare che questo video è stato realizzato durante l'emergenza Covid-19. Nonostante ciò, ritenendo fondamentale il servizio di orientamento dell'Università degli Studi di Perugia, abbiamo deciso di offrirvelo in maniera telematica. Per altri approfondimenti potete accedere al sito web UniPG, dove troverete tante altre informazioni e tantissimi altri video. Ciao, ci vediamo in dipartimento.